Buenos días. Buenos días. We can start when you're ready. Okay. Hola, soy Terry West, uh, Public Health Outreach Consular uh, para el programa SHIP. Quiero compartir con ustedes algunos increíbles programas de ahorro de dinero para personas con Medicare que cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad. El programa se llama Programa de Ahorro de Medicare. SHIP está financiado por el gobierno federal y supervisado en Indiana a través del Departamento de Seguros de Indiana. Si tienes preguntas, puede ingresar esas preguntas en el chat. También puede comentar después de la presentación y le responderemos. Um, aquí está los cosas. El, el uh, programa Ayuda con financiado federalmente, servicio gratis, asistencia imparcial y no hay afiliación con ninguna compañía privada. Este es SHIP. Puede obtener ayuda de su estado para pagar las primas de Medicare. En algunos casos, los programas de ahorros Medicare también pueden pagar por los deductibles con seguros y copagos de Medicare Parte A para hospital y Medicare Parte B, B seguro médicos, uh, si usted cumple ciertas condiciones. Programa para beneficios calificados de Medicare QMB. Programa para beneficios de Medicare de bajos ingresos, es SLMB. Programa para individuos calificados, QI. Aquí están uh, los uh, ingresos y activos que necesitas que estar detrás. For, para um, beneficio de Medicare calificado, si está soltero, y tu ingreso es uh, un mil uh, siete uh, y veinte y activos uh, ocho mil uh, cuatrocientos. Entonces estás elegible para QMB y pareja uh, dos mil trescientos y nueve ingreso y doce mil seiscientos activos. Entonces estás elegible. Aquí está también uh, para uh, beneficio de bajos ingresos especificado. Uh, notif notice que uh, el ingreso es más alto para este y también para individuo calificado, pero estos dos tipos solamente para, para uh, parte B. So, es diferente si estás elegible para beneficiar de Medicare calificado, ese ayuda con uh, prima de parte B, uh, prima de parte A si trabajo menos de 10 años y deductible de hospitalización de parte E y copago para servicios médico, hospital, centro de enfermería, especializada y uh, etcétera. Uh, los dos de detrás solamente para paga para prima de parte B. Pero este es muy, muy importante. Uh, imagine si uh, recibes en su uh, cheque de Social Security uh, el parte B. Este año cuesta 170 y uh, 10 centavos. En año de 23, será 164 y 90 centavos. Es muy importante si está elegible para cada de esos uh, categorías. Próximo. Los proveedores de Medicare no pueden facturar la deductibles con seguros ni copagos de Medicare si usted recibe servicios y artículos que Medicare cubre, 
excepto en caso de medicamentos para pacientes ambulatorios. Los farmacéuticos pueden cobrar hasta una cantidad limitada, no más de cuatro dólares en 21 para medicamentos uh, requetados cubiertos para Medicare Parte D. Si recibe una factura por estos cargos, informe a su proveedor o el cobrador de duelas que está en el programa QMB que no le pueden cobrar deductibles con seguros ni copagos de Medicare. Si yo he pagado una factura por los servicios y artículos que cubre Medicare, tiene derecho a un reembolso. Si está inscrito en un plan Medicare Advantage, también debe comunicarse con el plan para perder que detengan los cobros. Próximo. Terry. Sí. Uh, el año 2021 mm -hmm. should be 2023. Sí, so un, un corrección, uh, dile que el año 21 Necesita que estar 23. Gracias. Uh, perdóname. All right. Soy elegible. Uh, beneficiaria de Medicare calificado. Soltero. Uh, 1,720 dólares de ingreso y activos. Uh, 8,040 dólares. Para bajos ingresos especificados, si está soltero, un mil novecientos cuarenta y seis ingresos y ocho mil cuarenta activos. Noticia que estos en activos están el mismo para soltero y pareja para todos estos uh, programas. Uh, y individuo calificado, si está soltero, Um, es posible que le hace um, $2,100 y $16 dólares ingreso y uh, $8,400 en activos y si está pareja $2,843 dólares ingreso y uh, $12,600 de activos. So, es diferente. Uh, este uh, está bien. Próximo. El programa QE es un programa del Estado que ayuda a pagar primas de la parte B a personas que tienen la parte E, ingresos y recursos limitados. Debe postular todos los años a QI beneficios. Las solicitudes de individuos calificados QI por tus siglas en inglés se ortugan por orden de llegada. Uh, tienen prioridad aquellas personas que hayan recibido re beneficios de QI y el año anterior. No puede obtener beneficios de QI a califica para Medicaid. Soy elegible. Uh, beneficios otra vez de Medicare calificado. Uh, ves los ingresos y activos aquí para este programa. Si tienes preguntas, entonces contact, nos contacta en el chat. Próximo. Los recursos contables incluyen los siguientes. Dinero en una cuenta corriente o de ahorro, acciones o bonos. Los recursos contables no incluyen los siguientes, su casa, un auto, un parcela para sepultura hasta uh, un mil 
500 para gastos de cepillo si ha separado ese dinero. Muebles o otros artículos personales o de la casa. ¿Cómo se solicita? Eso es muy importante. Uh, se procesan las solicitudes por la División de Recursos Familiares, uh, la notificación de aprobación o rechazo se felicite entre 40 días y 5 días. Se encuentran las solicitudes en centros de inscripciones locales, uh, su oficina local de división de recursos familiares. O uh, si quieres, llama el número de SHIP 800-452-4700. Si cumple algunos límites de ingresos y recursos, podrá calificar para la ayuda adicional. Este programa ayuda muy bien pagar su cobertura Medicare de medicamentos como las primas del plan, los deductibles y los costos cuando uh, suerte sus recetas médicas denominados, copagos o coseguros. So, un pregunto, ¿cuánto pagarla si tengo derecho a la ayuda adicional? Primas del plan y deductibles dependiendo de su nivel de ingresos. Es posible que pague menos o no pague nada por la prima de su plan y el deductible anual la cantidad que debe pagar antes de que su plan comience a pagar. Copagas y coseguros en 23. Los costos de los medicamentos no son más de uh, más o menos uh, $3.70 por cada medicamento genérico, $9.20 y 20 centavos por cada medicamento de marca cubierto. Soy elegible. Aquí está el chart para elegibilidad para este programa. Uh, para total, ayuda total. Uh, aquí está el soltero y pareja. Uh, uh, mil. Uh, 550 dólares ingreso para total si está soltero y Activos no necesita que tener más de uh, $9,900 dólares. Y aquí está el chart para todos. Uh, es para total y también para parcial. Uh, si mira este, mira que para parcial, uh, solter si está so soltero, ingreso es $1,000. 720 dólares y uh, para activos es um, 10 y 5, uh, 15 mil y uh, 510 dólares para elegibilidad. Es un programa muy importante um, y ayuda con la cuesta de prescripciones. Próximo. Los recursos que cuentan para saber al califica, dinero en su cuenta corriente o de oro, acciones y bonos. Recursos que no cuentan para saber si califica su casa, un auto, un parcela para septuro, hasta $1,500 para gastos de cepillo si ha separado ese dinero muebles y otros artículos personales o de la casa. ¿Cómo se solicita? Póngase en contacto con un centro de inscripción local. Llame a la oficina del SHIP en Indiana 
otra vez a 800-452-4800 por ubicaciones. O aplique a través de internet. Aquí está el dirección de internet. O solicite una solicitud de la oficina de seguro social. Hay tres uh, oportunidades para aplicar. So, ese programa se llama Hoosier Rx. El programa estatal de asistencia farmacéutica de Indiana por sus siglas en inglés. Hoosier Rx podría ayudar a pagar la prima mensual de parte de hasta 70 dólares por mes para los miembros inscritos en uh, plan de parte de, de Medicare que funciona con Hoosier Rx. Para solicitar el programa Hoosier Rx, llame a 866-267-4679 o a SHIP 800-452-4800. So, los criterios de elegibilidad para el programa ser residente de Indiana y tener 65 años de edad o más. Tener un ingreso anual de 20 mil, 60, 25 o menos por una persona soltera y uh, 27 mil, 705 dólares o menor por una pareja casada viviendo juntos no se considera los activos. So, es diferente de los otros programas. Haber solicitado a ayuda adicional de Medicare a través de seguro social para pagar su plan de Medicare parte D y recibió un aviso de adjudicación o aviso de rechazo del seguro social. Si tienes preguntas, uh, puede ingresar esas preguntas en el chat o ahorita si tienes preguntas, um, puede comentar después de la presentación y le responderemos. So, este es parte de Medicare de navegación. Yo creo que es todo, Susan. So, aquí está eh, Melanie, um, presenta otros lugares en el computer. Uh, tenemos uh, Medicare en lunes. Uh, cada lunes tenemos un programa uh, que ayuda con todas las cosas de Medicare. Y aquí está, eh, el próximo es en, um, en lunes 19 de diciembre, el cambios de Medicare uh, por Inflation Reduction Act. Es muy importante. Este uh, empieza a las 10 de la mañana, en lunes. Es el próximo uh, parte de SHIP. Nosotros Queremos que ayudar si tienes uh, problemas o necesitas ayuda con su Medicare. Es todo que uh, lo tengo, Susan. Está bien. Muchas gracias, Terry. All right. Muy bien. Buen día. Feliz Navidad a todos. Y tú. Bye. Bye.